、今私この人の,あの竹内幸三っていう人がいるんですがねちょっとこちらでカメラの方に、えー、そ,うそうですかこの人のねこうあのや読んでるんですけどねこの人の「骨の歌う」っていうのがねちょっとあの皆さんよくご存知だと思うんですがねあのマスコミにもかなり出てますから、ね、そうです竹内幸三が23歳で1921年、えー、のあの亡くなった人なんですがね外地へ行ってでその彼は映画監督されたんですそうです映画監督になりたくてそしてあの漫画がすごく好きで漫画あの映画のコンテなんかも書いてるとかっていう人がずっと毎日日記をつけてたんですねでその詩を書いたり日記をつけたりしていたのが発見されましてであのこの人がねなぜかと気炎だなと思うのは伊勢の人なんです私が生まれたのを初め知らなかったんですけどねでこの人の,その骨の歌うというのがあの、うん、朝日新聞に載ったんですよ、うん、それでああこの人の読みたいなと思って本を求めたら見たら伊勢の出身の人だったんだよで私の生まれたところにこんな素敵な人がいたんだっていうのであのそれから、ね、少しこの人の読み始めて今あの、えー、っとブーム、うん、甲府の。宮沢くん宮沢くんもこの人の骨の歌うを歌ってるんですええー、そんなのがあってあの今私は、まあ、よく渡辺さんなんかに言わせる「ライフワークでいいんじゃない?」なんて言われるんですけども、まあ、この人の少しずつ何かの時には読ませていただいたりしてるんですけれど土井さんはですねじゃあその何かな朗読といってもね、はい、まずは自分の気に入った人、はい、気に入った人っていうかねその気に入った本をまず見つけて、はいはいはいね、それでまず一人でまず読んで、はい、それでいろいろ考えて納得したりいろいろして、はいえー、それからじゃあこれを皆さんに聞いていただ,、うん、いただければいいなってそうですなんか文学文学少女っていうかさそういう<笑>ことが出発なのかしら演劇も音楽少女というほど本一生懸命本読んだりとかってしたかどうかは分かりませんけれどもそれはありますね、えー、すごく好きですねそ,お母さんの影響もあったりそうかもしれませんね,ね DNA でしょうかねご自分でお書きになることはないんですかええー、詩とか小説とか、えー、あの童話を一つ書きまして賞、えー、をいただいたことはありますけれど、ねそれ以外かけられない<笑>もう30年に1本だからあと30年経ったら、うん、いなくなっちゃうかしらっていうぐらいの<笑>、えー、だからまだ諸女作が最後ですね<笑>それだけですけど書きたいと思ってるんですで昨日もあのジョモさんからハガキが来ましてねまた5月締め切りであるから出してくださいなんて来たんですけど書きたいのはあるんですけど力がなくて書けないんですよね書きたいものはいっぱいあるんですよねあこう頭,の中頭の中にはねそれがなかなかまとまらなくて400字えー、っと5枚ぐらいだから2号の1 0センチか、うん、そのぐらいでまとめてくださいなんて言われてるんだけどちょっとなかなか筆が進まないんで、まあ、荒くは書いてあるんですけどそれがなかなかこういいものにならないですねでお子さんはそのお母さんに似て何か演劇とか朗読とかまあいえいえ,いえ,いえ私の影響は全然ないですねそうですか、はい<笑>あの上の息子が高校生の時は山並みで一緒にやってましたけどもう今全然ですねお孫さんはえ孫がまだ小さいのでどうでしょうかねそうですか、まあ、お金もかかりますしね何すか子供たちに何かやらせようと思うと、ね、私たちよく私たちの時はお金なんかいらなかったんですよね<笑>今だとお金かかんないでしょかかか,かかりますよやっぱり稽古事は、えー、とてもとてもね
、やれないでしょう、今の若い人たち、大変ですもの、私、バレエのよくあのナレーションをやらせていただいて、も25年ぐらいになるんですけども、あそこへ来る子どもさんたちは、やっぱりピアノもやり、ね、それからバレエもやり。そしてできれば芝居もやりたいっていうことですからそういうものがないとやっぱり私たちねそんなに歌もまあ適当に歌えればいいや舞台で歌うの歌手じゃないからっていうのでう歌もまあまあ歌えるとか踊りもなんとか好きなことやればいいやぐらいだったり今そうはいかないですよね,ねきちっと習わなくちゃならないですからねそういうものが基礎にないとダメっていう時代ですから子供はとてもとても、うんえー、よほどでないと子供に。教育はできませんね。そういう時代ですね、えー。なんかいい時代でしたよね、私たちね。うん、でも、まあ、そうは言っても。子供や主人に。ずいぶん犠牲は。払っている。<笑>払わせてるんじゃないですかね。私、だからよく息子に言われますもん。<笑>おやらしいこと言うじゃんなんて。<笑>言われますけどね、まあ、確かにお芝居の稽古っていうのは自分が欠席するわけにいかないからね,いかないで,すよねですから随分ね芝居寄せ行ってたと思いますよで特に主人と2人でやってましたから子供だけ置いてくってことはもうしょっちゅうでしたからねだからとてもあの反面教師じゃないですけどあんなものやりたくないときっと思ったんじゃないですかね子供たちはああそ,うそうかもしれないね,ねうん<笑>だって私たち若い頃だってそうですもんよく私もあの姑に言われましたまあねただおはいいけどマチコさんまでねって言われましたよええー、本当にお金になるわけじゃないです、ね、そうなん河原古事記ですからねもうなんでいつまでもあんなことやってるんだろうっていうのはねもうみんなそう思ってたと思いますそれでもやってこれたってねやっぱり、まあ、主人がやらせてくれたおかげですけれどもまあバカっていうことですね<笑>他に何もやることない<笑>本当に何にもあとできませんもの、うん、それでまあ,あのずっとねそういう一筋の道、まあ、演劇朗読ねそういうことで<笑>あの旦那さんと一緒にね、はい、やってやったりでまあ今日、はい、今日の、まあ、状態の中でねこの<笑>演劇会っていうか山梨県南町演劇とかね、うんえー、あるいは山梨県東京近いですから東京の芝居もまあ皆さん見に行ったり交流もあるようですが、えー、どんなふうなことを望まれますかこれからの若い<笑>あの演劇をやってるアマチュアの人。うんそうですね今,あの今その話が、うん、子供の話出ましたけれど、うんうんうん、いわゆるタレント総タレント時代じゃないですか今、うん、ですからあの芝居をやるということではなくてやはりタレント志向が多いですよねですから、うん、本当にあの私,私たちはリアリズム演劇っていうことで。うんうんうんあの芝居の中身なりなんなりですからあの役の作り方ですとかあの全然違ってるんですね今見たところがいいとかあのうまくやるとかなんか通用しちゃうんじゃないかなと思うんですねだけどわ私たちはなんかそういう作り方しないから、まあ、不器用というか。最近いい若い人たち出てきてるんですよね、うん、あの長塚圭司君、はいはいはいはい、ね彼なんかすすいです、ねえー、だけど<笑>彼なんかのも見てるとやっぱり、ね、なんで私好きかなっていうと一番最初あの作った芝居がセリフは作らない芝居を作ったんですね、うん、芝居は書かない私昔からねうちの主人とも言ってるんですけどあのセリフを書くっていうのがあんまり好きじゃないんですね、うんうん、できたセリフを言うというのが、まあ、覚えられないのもあるんですけど<笑>やっぱこうあらすじっていうかあのこうポイントポイントこういうことというのはあっても、うんうん、あとはアドリブでそのことに関してあのお互いにやり取りをこう日常生活そうですよねだそういう,こうやり取りをしていく中で作っていくこの舞台芸術っていうのをしたいなっていうのがあったんです、うん、ただ圭司君きっと最初それでやってるんですよね、うん
それではこの芝居は見てないんですけれどもああ見てみたいなと思ってるんですよね、うん、今であと太田省吾さんの、はいはいはい、もう彼のもセリフがないんですよね、うん、今はまあ,あるかは分からないんですけど書いてはありますよ、ねうんうん、でも芝居あれなんですね<笑>最初はなかったんですねやっぱりっええー、外場小町なんかはだからセリフなしでやる舞台ってのはやっぱりすっごく私は魅力があるんですよねでそれやっていくうちにセリフこうやっなってくるとは思うんですけどねそういう難しいけどね役者は、えー、と思いますけどね役者冥利に尽きるんじゃないかなって気はしますねこうシチュエーションだけあるわけですよねでそれに基づいてある一定の時間ある一定の場所で,でそのことを見てくださってる方に理解してもらうでしかも理解するだけではなくてある訴えがあって感動を呼び起こすってやっぱりねすごい仕事だなと思うんですよね、うん、そういうものだからあの、まあ、この間テレビでお国をやってましたけどあんなものじゃなくてきっと昔昔お国の時代はそんなものだったんじゃないでしょうかね、うんうん、セリフその場でお客さん顔を見ながらこう訴えかけていく庶民の。うん言いたいことをそこへ言って共感を得ていくっていうのがやっぱり芝居の本来なんじゃないかなって気がするんであまりこう戯曲としてこう書き残すっていうことはね私あんまり賛成してないんですよね。最、うんうん、もあのそうですよあのシェイクスピアのねもんだって、えー、その場その場でこう即興的に作って、はいはい、ただ何年か経って他の人がやる。時やりにくいもんだから誰か,誰かが残していったっていうことだと思うんですよね。はい。というものはね、もともとがね。だ最初それだと思うんで、やっぱりそういう芝居作り、うん、きちっとやっぱりやってみたいなっていうのは私の夢です。今からもう一回やってください。<笑><笑>挑戦して。<笑>でも今までそういうこう考えのところに。方に行き合ったことがないんです。まあ、やっぱないね。みんなあの一生懸命とにかくセリフを,、はい、リフを覚えて入れろと。入れそうそれ。セリフを覚えてこないと。だったんですよ、ね。セリフを覚えてこなきゃお前芝居なあの、ええ、ダメだっていう。山梨の身体情報山ほど関西サイト。山梨するならハロー山梨。